家好，我是发发。太冷了，今天今天长春外面只有十三度，给你们看我穿长袖、长裤，好久好久都没有穿过长裤了。我现在感觉我这个腿上的这个布都有点勒挺了。打算来吃一个大家一直千呼万唤说让我来吃的辣盆盆，但我之前一直感觉他家是网红店，我就没敢来。等这阵风刮过去了，我才来的。看看他们家好不好吃，真的好冷，今天就是尤其的感觉到了寒意。有一种冬天的那个小风的感觉，都排到外头来了，他家为啥还在排队呀、啊？一转眼我们来到了第二天，怎么感觉这天越来越冷了？你们看我都穿上这个了。要是开学回长春或者要来长春的同事们，准备好厚衣服吧，再过一个多月，没准就飘雪了。又来到了熟悉的地方，今天没有人，太好了。一个人都没有，啦啦啦啦啦啦，没有人，没有人，没有人。<笑>我要中份的牛蛙，中份的牛蛙要麻辣的，牛肚也要一个麻辣的，然后要一个龙虾面。现在是四点钟啊，没有人。他们家是我之前就刷到过好多次了，但是那个时候简直风太大了，我就没敢来吃。后来大家给我推荐的时候，我才来的。在等菜的时候批一下作业啊！我发现大多数同学的造句都是很不错的，但是为什么就有那么一两个？哎，这什么呀？看见大虫子，我要打出一下，拖鞋就过。啥？什么作业呀、啊？这是。我五岁就会给我妈打醋，以及打酱油。这位来自澳大利亚的网友，请注意一下，原来芳芳是语文老师啊。还有一个来自黑龙江的同学啊，一到冬天我就想打出的滑。我发现南方的同学们学的都很好，很认真。是怎么本地的东北人给我整事儿的一个课呢？今天再教一个，呵呵呵，今天教一个，卡了，记住啊，一定要前面比较重，卡了，看到没？卡了，形容什么呢？形容土块。或不被重视的人，啥也不是的人。记住啊，这个有两个示意，一个是土块，一个是不被重视的人，啥也不是的人啊。所以我们举例，土块呢，就是地里有土咖了啊。这个这个不重要啊，重点是下一个词儿，就是形容啥也不是的人。比如说啊，给你们举例，你们看到我今天吃的特别辣，然后我被辣的不行了，你们就可以说我，你这个人怎么这么咖了呢？懂吗？好了，现在开始留作业。已经上来了两个菜了，这个是牛蛙，我点的是中份的，闻着可香了，就是又有烧烤又有川菜的香。然后这个是牛肚，它上面铺了一满满的一层牛肚，但是肉眼可见的，下面应该是菜。然后这个是龙虾面，你们看这龙虾面上面全是辣椒，吓住了。它这里面就是全是面条，然后送了你。一个小龙虾，所以叫龙虾面。哎，那我是不是这里放一个鲍鱼也可以叫鲍鱼面呢？这里放一个方方就叫方方面。一进口就是辣的，真的，一进口就是辣的。这个龙虾面很有威力，很有震慑力。我卡了了。<笑>嗯，但我真的很喜欢吃辣的，我辣的人很爽。好好吃，看这盆牛蛙，我点的这是中份的，里面量还是很足的，就是不会给你上几个牛蛙之后下面铺满菜，它下面都是肉。他们家是先炸，然后炒的，我以为好吃。但这个牛蛙，你别看它上面的辣椒多，它其实并不辣，就是很香的那种。我可能觉得在做最最辣的应该就是那龙虾面了。虽然很少给大家拍牛蛙，是因为真的兔子太麻烦了。嗯，放一边，等我说了。哎，这一盆一盆的可沉了，它这个上面也是辣椒沫沫。
他说牛肚的量也挺厚实的呀，我最近怎么没有遇到牛肚刺客呀？我之前有的时候去这种饭店吃饭，总怕它上面就给几片，然后就没有了。哎呀，油，给本座把饭拿来。我觉得这个配饭吃挺好吃的。这特意给我做一道北京特色菜啊，凉菜，特色凉菜。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。不送菜，不太好意思。这个牛肚。因为它这个菜本身没有什么味道，这个是送的凉菜，他说贼特色，跟我妈做的差不多，确实挺特色。DIY 一下，放上两个牛蛙，然后再加上一点这个，最后放上一点黄瓜丝。嘿嘿，有一种凉拌面的感觉，有没有？因为这个面是全场最辣的，所以我最喜欢。哎，这个牛肚放这个汤里好吃多了，变得有滋味了。这这这龙虾面真的好吃，不吃别的也得来尝尝这个龙虾面。明年咱们去一趟成都，体验一下正宗的成都味道。这个牛肚泡上这个龙虾面的汤真的可好吃了，因为我吃这个牛肚感觉有点淡，而且有点油，然后正好这个里面比较辣，就中和了它的味道。这种才小天，一整个夏天都没给大家吃过小龙虾，因为真的太麻烦了。而且夏天本来不应该是有世界杯的嘛，但是今年没有，所以就小龙虾无感。只能冬天猫在被窝里看了。好好吃，吃完了，没有吃了的给打包走了。我觉觉得他们家价格稍微高了一点，味道还是不错的，就是吃到底下有一点油。建议大家点个凉菜解解腻。刚才还在隔壁烧烤店碰到了几个小姐姐，那个玻璃他们在里边，我在外边，他们在里边，然后我在外边，嗨，好可爱呀、啊！回家了，拜拜。啥呀？哪儿呢？哪儿呢？哪儿呢？哪一个啥子？啊！头一个。刚才我们来做核酸，然后跟司机师傅攀谈了一会儿，他推荐我们来吃一家烧烤，在一个非常非常偏僻的地方，但是他说这家很好吃。是在里面拿串吗？哎，里面拿菜，烧烤酱会比较。烤香菜，这个是什么呀？大哥，这是鱼鱼嘞。啊，鱼鱼嘞。嗯，我要一张烧皮，加一个脑花。可以。明天就走了。<笑>我以为你们是三兄弟。呃，是司机师傅推荐来的。嗯他说你们家特别好吃，反正还可以，还挺快的，稍微做一下嘛哈。他，这家店真的很隐蔽，它里面就是居民区，然后这个外面是这家烧烤，我们根本不知道这是哪里，其实。哎呀，小心，哈哈哈，这就满足多了，看着。我来重庆只有三件事：吃火锅、吃烧皮、吃串串。哦，好软。嗯。哎呦，我还问他烧皮多少钱呢？比在步行街买的好吃。尝一口
情况问题了吗？绝，它这个表面烤的是那种脆脆的，然后还糯糯的。嗯，我感觉这个小盆里如果放大蒜会更好吃。原<笑>谅我一个东北人对大蒜的执念。你去吧，冒昧吗？多冒昧呀！冒昧吧，冒昧吧。多冒昧，我看他冰箱里有蒜了，<笑>没好意思问是不是烤大蒜。<笑>他去问有大蒜吗？要生的，这老板娘都惊呆了。还是南方小伙伴都不吃大生大蒜吗？就东北吃烧烤必须就蒜，大蒜多香啊！有吗？有吗？哇塞！看，太牛了。嗯。重庆之旅圆满。好香啊！好香啊！我突然香了。作为一个东北人啊，这个重庆的烧烤对于我来讲就两个字：淡。总觉得没放盐。我说过很多次，大家如果去东北吃烧烤，一定要告诉他少放盐。但是来重庆，我发现可以让他多放盐。大大的。我觉得这盐的。感觉重庆的烧烤主要吃它的辣椒面的味道，但是东北的烧烤主要还是吃调料的味道。香菜和韭菜。刚才和司机司司机师傅聊天，他说他说推荐大家住沙坪坝，八十块钱一晚上，然后楼下就有步行街，而且可以玩的很畅快，因为我觉得重庆这个火锅吧，你在哪吃都是吃。它的味道对于外地人来讲都好吃，<笑>就是我觉得重庆这个地方，就是你走一些小巷啊，走一些居民楼啊，溜溜达达的就很幸福了。不是给几句忠告吧，来重庆大家，只吃微辣，不去景点，中午别出门。这是一份奇妙的烤小葱。没味儿，就是小葱的味儿，烤饺子，韭菜馅儿，韭菜鸡蛋的。重庆的烧烤油还是蛮大的，它的这个油吧，有点像炸串的油。好的，稍等一下，哦，稍等一下。真的重庆人都好温柔啊！就回来的时候，那个出租车司机你记得吧？他儿子给他打电话那个，好温柔。你先睡嘛，你先，要得，你先挂。哎呦，好温柔啊！呃，快死了。我来尝尝这个烤鱼。我好美，你们好美呀！我刚才把这半条鱼吃了，然后发现它没有录上。咱们就是简单的形容一下这个味道吧。它这个辣椒真的很厚，我刚才扒拉下来这一层全是盖在上面的辣椒，然后上面会有些许的麻椒在上面。吃完了直接嘴巴麻掉。但是它这个鱼肉真的很嫩，很好吃。啥呀？哪儿呢？哪儿呢？哪儿呢？怎么了？哪那么大的虫子呀？啊谢谢谢谢后面的哥把那个什么踩死。
太吓人了，那么大一只啊，咋那么大呀、啊？旁边的大哥看我们跟看神经病似的，真的原谅东北人，没见过这么大蟑螂，东北的蟑螂也就这么大吧，比这还小一点。你们知道吗？我原本以为这个时间。就是大排档已经结束了，没想到才刚刚开始。我们是十二点左右到这儿的，现在是快一点了，才人满为患。重庆的夜生活值得我点个赞，不敢吃了，我想走了，回去吧。结个尾吧，结个尾吧，我们结账准备走了。你们看的是坐的 T 三的出租车 ，T 三的车个，没事那个，没有打打的出租。啊，他肯定溜没得我开得快。像那个 T 三的车的话，开得慢的很。我还带他开去送送送送的。师傅，你开的真的好快哦，很刺激哦。哎，这次你们还没遇到我开得更快的车。<笑>我开的那个妹妹在车子上尖叫。<笑>尖叫。<笑>真的。他说五分钟能赶到不？我说要不到五分钟，三分钟能赶到。他说你又好快，开好快，好嘛？我说，说是吧？真的把他们甩甩的，哎，在车子上尖叫，弯到那些，给他一哈子甩过去了。<笑>他把那车门打得忘记。哈<笑>重庆的出租车太屌了，我脑浆要被甩出来了。这不是出租车吗？这是过山车吗？你知道吗？我耳边一直围绕着您的车已超速，您的车已超速。请<笑>我爱你，晚安。雪糕、小奶油雪糕、绿豆雪糕、山楂雪糕、菠萝雪糕、冰糖雪梨雪糕。这个喇叭的声音是不是你们小时候的回忆？我也好久没有听到了。是只有这个小奶油吗？对，菠萝、山楂、绿豆、奶油。一样来一个吧。多少钱一个？一块钱一个。绿豆、山楂、菠萝、奶油呗，一样一个。嗯，我们来尝一个山楂的。哼、嗯，它这个就长这样，一块钱。咱们没有被雪糕刺客刺中。嗯，染了新发色，是不是还挺好看的？感觉这个颜色贼显白。哈喽，大家好，芳芳。从重庆回来之后，第一件事就是想去吃麻辣烫。由于我们吃的那一家没有没有炸串，咱们先去买一点炸串，琪琪。烤石蛋，一个烤尖椒，烤蟹棒。没告诉你了，没事吧？那个爆汁鸡肉卷还有吗？爆汁鸡肉卷今天忘要过了。啊，我就想吃那个来着。就今天没有。啊，那要一个这个吧。这个先给你。阿姨，你吃，姐，你吃雪糕吗？不吃，买多了，要不，要不就画给你吧。吃吧，哎妈呀，给你吧。要不，要不买多了就那就画了一会儿。谢谢谢谢。嗯、啊，我先给你冻了一会儿，你吃吧哈。我吃完了都。啊？我吃完了，你吃吧。吃两个。<笑>谢谢。外头还有地方了吗？没有了。我不要菠菜，多放干豆腐。它是这种，它给你家的这种麻辣烫。我那碗要牛筋宽粉。多马多辣，哎，外面有一桌吃完了，我们换到外面去吃。嘿，再吃吃饭，再吃吃锅子，这这不不不，还凉快哈。那凉快外头，他们家这个麻辣烫上来了，是这种很黏糊的麻辣烫。我要的是多马多辣的，看起来并没有很辣，我已经开始流口水了。说实话，我现在在外面有点社死，路过的人都在看我吃麻辣烫。嗯，给你们看看我这个灯支哪儿了，<笑>我这没地方。这个是我的相机，这个是我的灯，<笑>就就是一个很聪明的小机灵鬼。它这个你们不要看它，看起来不是红红的、辣辣的那种麻辣烫，但它真的辣椒还是挺香、挺够劲儿的。你俩就干起来玩就行了。哎，就这个麻辣烫特别像我小时候吃的第一家麻辣烫的味道呀。
先来尝一下它这个薯塔。哦，这这个技术真是一言难尽呐、啊！它已经不脆了。这个麻辣烫现在十四块钱一碗，我记得去年的时候还是十一块钱，不十二块钱。现在的麻辣烫怎么这么贵呢？再来两年，我麻辣烫都要吃不起了。嗯，这个小风好像住在海边吃炸串和麻辣烫。我宣布，长春是海边城市。路人的对我行注目礼，长春是著名干饭艺术家了。但很明显，他们是吃完饭出来遛弯的，我是出来吃饭的。反正像我这种夏天爱出汗星人，白天真的一狠一一口都不敢吃，感觉一动，浑身的这个汗腺就被打开了一样。这个是芝士热狗棒，我们看看它能不能拉丝。呃、啊，啊他们家的麻椒会更能吃出味道，但是这个底儿呢，和完之后有点咸。哎，拿个饮料去。辣辣辣辣辣的。真的吃这种老式麻辣烫，就回想起小时候配上一瓶花生露的，吃到这个味道的麻辣烫，根本不想其他的饮料。这可能就是老式麻辣烫的魔力吧。这个汤底真的越越来越浓郁，越难越来越黏糊，黏糊麻辣烫，说的就是它。你来这一口，谁不馋？你说你们谁不馋呢？你们看这个流汤的样子，谁不馋呢？减什么肥？都给我吃起来！嗯。我不是和两个女生一起去的重庆吗？然后有一天我们去茶馆喝茶，有一个女生的血型是 O 型血，我是 B 型血，我俩一直在挨咬，咬的满腿包，真的贼恐怖。我现在这个身上可能印记少多了，当时这两个腿，半个小时咬了十五个包。你们是不是也有这样的痛苦 ？B 型血的同志们，我就这个宽粉太恐怖了，这个麻将。真的建议南方小伙伴试试生蒜，老爽了、啊。重庆的小伙伴们不吃蒜，让我好生伤心。你们失你们失去了这个美食生涯当中的一道刺激。你、嗯、说如果我把东北麻辣烫开到重庆，会不会？大赚一笔！重庆的小伙伴，如果把烤烧皮儿和冰汤圆什么的开到东北，要不我抢占一下先机吧？我先调查一下那个位置，完了明年就把麻辣烫开在东，开在重庆，就一年之后大家都不用称呼为先桌了，直接管我叫刘百万。这个底儿，说实话，香是香，就是也太咸了。如果大家就是一碗吃不饱的话，可以自己买一个馒头蘸一蘸。完了，吃完了。
就是说还挺好吃的，就是有一点点咸，然后如果饭量大的呢，可能稍微有一点点少。但我吧，我饭量算是挺大的了，我已经吃饱了，吃的饱饱的，味道真的很不错，很有小时候的感觉。回家了，拜拜。没有什么要看的。<笑>哈喽，大家好，我是芳芳。经过我山东的朋友强烈的建议，让我来吃一次蹦肉米饭。正好呢，我还找到了这家他说的特别正宗的这个蹦肉米饭。相信很多人都不认识这个字吧？哎，这个字念蹦。哎 ，read after me。蹦。这家店呢，位于长大后面一条美食街。现在让我们去看看吧。这个怎么算呢？啊，这是订客卖的。啊，就一个是多少钱？嗯、啊，这些也是吗？嗯，对。这是蹦肉是吧？嗯。来一个，我有稍瘦一点的吗？这块。行。干豆腐、豆瓣、娃娃菜，好不蛋来一个吧，试试。金针菇，青椒来两个。呃，这个蹦的意思呢，是一种容器，所以就是刚才那个装那个大肉的那个盘子，应该就是蹦。我们先来尝试这个蹦肉，看这个蹦肉的层次还是挺分明的，有肥的，有瘦的，而且它特别软烂。嗯，哇，而且一点都不肥，就是那种非常软糯的口感，特别好吃。看、啊、这个。嗯，吃肉不吃蒜，香味少一半。它这个米饭是一碗一碗蒸出来的，质地会硬，会扎实一点。嗯，青椒，哇，好清脆哦。嗯，不白。就是豆腐的味道很浓，它跟那个河北正宗安徽牛肉板面的那个豆瓣有点像。嗯，干豆腐，那有地方管这个叫豆皮是吗？嗯，果然吃来吃去还是肉最香。打破了我对肥肉的偏见，吃光了。我等会再来一碗饭，然后再挑几块肉，再来一块，然后再来一个那个，那个两个是啥呀？那个叫卷煎，卷煎，嗯，拿一个吧。那饭是几两的呀？饭四两。四两，我又打回来了一碗饭，而这个饭竟然是四两。我吃的时候完全没有感觉，已经空了一碗了。然后又打了一份肉，然后这个叫卷煎，应该是豆皮卷的肉，还有一个狮子头，那都一拉起来就断了。嗯、哇！这是什么人间美味呀、啊？这个头，就是它已经调制好了的这个味道，然后就像原本那个料汁，就是非常增色，卷煎。嗯，它那个豆皮很有韧性，就是它没有煮化，就很好的包裹着那个肉。这个卷煎，它肥肉香煎，留着汁儿，哎，绝了。肥当当，看我把它们放到了一起。嗯，嗯，嗯，剩这个米粒，我决定用这个卷煎。
，没有什么看的。<笑>吃饱了，呃，呃，总体来讲呢，就是超乎了我的想象，超乎了我的想象，因为我觉得就可能就是很像家常菜，但是它香的让人出奇，特别出奇，特别好吃，尤其是那个蹦肉。如果你们家附近也有蹦肉的店的话，建议大家去试一试，一定一定要配一颗蒜。那么我们这期的视频就到这里了。如果你喜欢能吃八两饭的我的话，请给我一个大大的点赞。我美吗 ？Hello， 大家好，我是芳芳。这个郑凯啊，给我打电话，非得让我过来吃火锅。明明就是你想吃。全部免费无限量啊，就这个。所以，心有梧桐树，不愁凤凰来。我操！我们先看看免费的，免费无限量的冰粉来一份，这什么鲜果凉虾？不知道来一份，来一份，来来，管它是啥就来就完了。哎呦，太爽了！那是太多了，就一个就一小碗。四喜牛肉，听说这个是四个口味的牛肉拼在一起的，毛肚是必点。再来一份小菌干，泰式火龙果料小花，看吗？红了，来一份，来一份金针菇，大白菜。五三拼，千张，这个包浆豆腐，我点了这些，一共是二百五十五，还不包括锅底儿。哈根达斯哎，我求一个小球。我们先来三碗尝一尝。哈根达斯，朗姆酒加上那种香草的味道，我还拿了一个香鱼味的。嗯，香鱼味的，但是没有过多的一些添加，它就是很醇厚的香鱼的味道。我还有冰，还冰了吗？冰汤圆，就是它是这种白白的，然后里面也有那个小白色的，类似于芋圆的东西。嗯，这个好喝呀、啊，那里边有杏仁，还有西米。嗯，这个叫什么？绵绵冰。芒果味的，算了。我现在仿佛就是甜品界的王者。抹茶的奶豆腐，嗯，是抹茶味道的杏仁豆腐。然后它这个奶也是杏仁的奶，玫瑰和桂花的味道。这个。中间这个豆腐做的真的好好吃，这冰粉的味道不是很正宗。这个是叫热卤肉片，这个是热卤的毛肚，嗯，好脆哦，热卤的黄喉，嗯，太嫩了。但是说实话，分量并不多，它里边都是豆芽。双椒牛肉，我可期待这个。它这个是红色的辣椒和绿色的辣椒，然后叫就裹在这个肉上，叫双椒牛肉。嗯、这应该是原味的吧？嗯。就是这个双椒牛肉。吃到嘴里是那种非常上头，但是非常香，牛肉非常嫩。这个是云南的包浆豆腐，这太嫩了吧！吃个毛肚，一、二、三、四、五、六、七。它是锅底里的赤尖。超级软烂，就我一抿它就破壳。小菌干，还是脆脆的，有点光
我真的觉得在火锅，尤其是红油火锅里涮白菜，真的是勇士的行为。这个叫火龙果虾滑，这个真的是蛮蛮宫廷的。看我的虾滑，它煮出来就变得红彤彤的。<笑>家人们，这个虾滑吃的，我以为自己的嘴出血了，就吃不太出来什么火龙果的味道，可能火龙果本身就没什么味道。嗯，我尝不出来和普通虾滑有什么区别。香菜，香菜这个东西就是爱吃的人超级爱吃。我爱吃的人闻都不行。你们有爱吃香菜的，和我一样的。来，免费的双皮奶。总体来讲呢，就是我们他们家免费的东西真的很好吃。那除了那个冰粉，我们三个人花了三百七十多，也不是很便宜了。所以大家喜欢的话，可以来试一试，但不是很很便宜，而且分量也不是很多。免费的炒饭上的还很慢，还挺好吃的，出乎我的意料。比较精致，然后看起来很美观，然后餐厅的环境呢也很不错。没了，那我们这期视频就到这里了，我们下期再见，拜拜。